Hi everyone, dahil natapos na tayo mag-aral kung paano mag-add, ngayon naman ang pag-aaralan natin is kung paano mag-subtract. So ngayon is paano tayo mag-subtract? Meron tayong examples dito, 709 minus 685. Tatandaan natin na kapag nag-subtract tayo, uunahin natin ang nasa ones place. Saan ba yung ones place natin? Itong number na nasa right side. So ito yung ones place natin, ito yung ating tens place, at ito yung ating hundreds place. So huwag natin kalimutan na lagi natin uunahin ang nasa ones place. So ang nasa ones place natin is 9, so 9 minus 5. 9 minus 5 is equal to 4. Saan natin isusulat si 4? So, si 4 is isulat natin sa baba ni 9 at ni 5. So, 9 minus 5 is equal to 4. Dito natin isulat si 4. And then next is 0 minus 8. Pwede ba tayong mag-minus ng 8 kay 0? Hindi. So, ibig sabihin, ano yung gagawin ni 0? Si 0 is mag-borrow ng 1 sa kasunod niyang number. Ano yung kasunod niyang number? 7. So, ibig sabihin si 0 mag-borrow ng 1 kay 7. So, si 7 dahil may nag-borrow ng 1 magiging 67. And then, si 0 is magiging si 0 magiging 1 ba siya? Kasi 1 plus 0 equals 1? Hindi. Ang gagawin mo is itabi mo yung 1 dito kay 0. So, si 0 is magiging 10. Okay? So, 10 dahil malaki na itong nasa taas, so pwede na tayong mag-subtract. 10 minus 8 is equal to So, dito mo siya ilagay sa baba ni 8. And then, next kay 10 is 6. 6. So, 6 minus 6 is equal to 0. So, pwede mong hindi na isulat si 0 kasi 0 na siya. So, ang sagot sa ating 709 minus 685 is equal to 24. Example number 2 naman tayo. That is 1,000 minus 789. So, 1,000, nakita nyo na pu puro zero itong tatlo dito. So, ano yung gagawin natin? Kasi puro sila zero. Kasi zero minus nine, hindi pwede. Zero minus eight, hindi pwede. Kasi walang laman si zero. Zero minus seven, hindi rin pwede. So, ang gagawin natin is mag-borrow tayo ng one sa kasunod na number. Paano naman mag-borrow si zero ng zero dito kay zero? Paano? Again, paano naman mag-borrow si zero ng one kay zero? Tapos si zero, makabarrow ba siya ng one sa zero? Hindi. So, ang gagawin natin is... Itong 0 natin dito, dito siya mag ng 1. So, si 0 dito is mag siya ng 1. Okay? So, cancel, magiging 10 si 0. At itong 1 dito is magiging 0. And then, ngayon naman, so, ang kasunod niyang 0 is pwede na siyang mag ng 1 kasi 10 na dito. So, 10, pwede siyang mag ng 1. Si 0 is magiging 10 na siya. And then, ang 10 natin dito is magiging 9 kasi nag tayo ng 1. Ngayon naman itong 0 natin sa so ones place, pwede na siyang mag-borrow ng 1 kasi 10 na yung kasunod niya. So, 10 minus 1, magiging 9 siya. And then, si 0 is magiging 10 kasi nakabarrow na siya ng 1. Ayan. So, malaki na yung nasa taas. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-subtract. So, ngayon is mag-subtract na tayo. Uunahin natin ang nasa ones place. So, 10 minus 9 is equal to 1. And then, next ni 10 is si 9. So, 9 minus 8 is equal to 1. And then, next naman ni 9 is si 9. So, 9 minus 7 is equal to 2. So, ang sagot sa ating 1,000 minus 789 is equal to 211. Okay, so last example tayo. Meron tayo dito 123,456 minus 98,765. So, again, ang nasa ones place yung uunahin natin or yung nasa right side. So, 6 minus 5 is equal to 1. So, si 1 dito sa baba ni 5 natin siya ilagay. And the next ni 6 is si 5. So, 5 minus 6, pwede ba, nat pwede ba natin kunan ng 6 si 5? Hindi. Kasi mas maliit si 5. Ang gagawin ni 5 is mag-borrow siya sa kasunod na number. Ano yung kasunod na number ni 5? 4. So, ibig sabihin si 5 mag-borrow ng 1 kay 4. So, si 4 is magiging 3. And then, si 5 is magiging 15. So, pwede na ba natin siyang isubtract? Pwede na. Kasi mas malaki pa si 15 kay 6. So, 15 minus 6 is equal to 9. Dito sa baba ni 6 natin ilagay si 9. Pagkatapos ng 15 is si 3. So, si 3 minus 7, pwede ba? Hindi. Kasi mas maliit si 3. So, ang gagawin ni 3 is mag-borrow na naman siya ng 1 sa kasunod niyang number. Ano yung kasunod niyang number? 3. So, ibig sabihin dito siya mag-borrow ng 1. So, si 3 is magiging... 2, dahil mag-borrow ng 1, 2. Ayan, si 3 is magiging, ano na siya? 13. So, ayan. So, si 3 is naging 13. Pwede na ba natin siyang, pwede na ba natin isubtract si 7?
pwede na. So, 13 minus 7 is equal to 6. Dito natin ilagay sa baba ni 7. Ayan. So, ang kasunod naman na number ng 13 is si 2. So, 2 minus 8, pwede ba natin siyang subtract? Hindi, kasi mas maliit or mas maliit si 2 compare kay 8. So, ibig sabihin si 2 is mag na naman sa kasunod niyang number. Ano yung kasunod niyang number? 2. So, ibig sabihin si 2 is magiging 1. So, magiging 1 si 2 and then si 2 is magiging 12. So, pwede na ba natin silang isubtract? Pwede na kasi 12 minus 8 is equal to 4. So, ang kasunod naman na number ni 12 which is 1. 1 minus 9, pwede ba natin isubtract? Hindi, kasi mas maliit si 1. So, ibig sabihin si 1 is mag-borrow siya sa kasunod na number, which is 1. So, si 1 is magiging 0. And then, si 1 is magiging 11. So, 11 minus 9 is equal to 2. So, dito natin siya ilagay sa baba ni 9. Ngayon, ang sagot sa ating 123,456 minus 98,765 is equal to 24,691. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!